നമസ്കാരം ഞാൻ രാഹുൽ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആയിരുന്നു ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിപ്ലവങ്ങൾ ഒന്നായ അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന റവല്യൂഷൻ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കേട്ടിരിക്കാം ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റവല്യൂഷനുകൾ ഒന്നാണ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ എക്സാമിനേഷനുകൾക്കൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഏറ്റവും കൂടുതലും ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനുകളിൽ നിന്നാണ് ജി കെ പഠിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു റവല്യൂഷൻ കൂടിയാണ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സെഷനുകൾ സ്റ്റേറ്റിലെ കുട്ടികളോടൊപ്പം തന്നെ സി ബി എസ് ഇ നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും വളരെയധികം പ്രയോജനപ്രദമാകുന്ന ഒന്നാണ് കാരണം അവരുടെ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനാണ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ റഷ്യൻ റവല്യൂഷനാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് റവല്യൂഷനുകളും ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇനി വരുന്ന സെഷനുകളിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനാണ് ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ പിന്നീട് ഉണ്ടായ ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തോട് ലോകത്തിന് കൊടുത്ത ഒരുപാട് ആശയങ്ങളും ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ്റെയായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ്റെ വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഒരു ഫാൻസി നമ്പർ പോലെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഒന്ന് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് കാലയളവിൽ ഫ്രാൻസിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റവല്യൂഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥമാകുന്നത് മാറ്റങ്ങളെയാണ് ഫ്രഞ്ചിലുണ്ടായ ഫ്രാൻസിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ എന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഫ്രാൻസിൽ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജവംശമായിരുന്നു ബൂർബൻ രാജവംശം ബൂർബൻ രാജവംശത്തിലെ രാജാക്കന്മാരെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേര് ലൂയിസ് ലൂയി പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനാറാമൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ബൂർബൻ രാജവംശത്തിൽ ലൂയി പതിനാറാമൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കൊട്ടാരം രാജകൊട്ടാരത്തിൻ്റെ പേര് വേർസാലിസ് പാലസ് ഈ പേര് ഓർത്തിരിക്കുക വേർസാലിസ് പാലസ് കാരണം അടുത്ത ഒരു ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വേൾഡ് വാർ എന്ന ചാപ്റ്ററിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ട്രീറ്റി ഓഫ് വേർസാലിസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പേര് ഓർത്തിരിക്കുക വേർസാലിസ് പാലസ് ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു പോരുത് ഇത് വേർസാലിസ് പാലസ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനിൽ ഫ്രാൻസിൽ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജകുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിൻ്റെ പാലസിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരായിരുന്നു വേർസാലിസ് പാലസ് ഫ്രാൻസിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകളുടെ കാലയളവിൽ ഫ്രഞ്ച് രാജാക്കന്മാർ വളരെയധികം ധൂർത്തന്മാരായിരുന്നു ദ ലെഡ് എ ലാവിഷ് ലൈഫ് ഈ ലാവിഷ് ലൈഫ് അവരെ കനത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നതിന് കാരണമായി മാറി ലാവിഷ് ലൈഫ് മാത്രമായിരുന്നില്ല വേറെയും ചില കാരണങ്ങൾ ഫ്രാൻസിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾക്ക് കാരണമായി മാറി ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളെ മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രാജാവ് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വഴി ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടാക്സ് ഈടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെയും ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് കളക്ഷൻ ആണ് അവർക്ക് ഡേ ടു ഡേ നടക്കുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പരമായ കാര്യങ്ങളിൽ പണം ചിലവഴിക്കണമെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് സാധാരണക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന നികുതി പണം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് നിത്യ നിത്യേനയുള്ള ദൈനംദിനമുള്ള ചിലവുകൾ വഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെയും ഫ്രാൻസിലും രാജാവിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളെ മറികടക്കുന്നതിന് രാജാവ് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വഴി നികുതി പിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നികുതി പിരിവ് ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടൊരു നികുതി പിരിവ് പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോയി അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്രാൻസിലെ രാജകുടുംബങ്ങൾ വളരെയധികം ലാവിഷ് ലൈഫ് ആയിരുന്നു ലാവിഷ് ലൈഫ് മാത്രമായിരുന്നില്ല ഇവരെ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട കാരണങ്ങൾ ഫ്രാൻസിൽ പത്തിൽ ഒൻപത് പേർ പട്ടിണി മൂലം മരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ അജീർണം വന്ന് മരിക്കുമായിരുന്നു അതായത് തിന്നത് ദഹിക്കാഞ്ഞിട്ട് മരിക്കുന്നു സമ്പത്ത് ഒരു നിശ്ചിത വിഭാഗം ആൾക്കാരിൽ മാത്രം കുമിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്നു ഫ്രാൻസിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരുന്ന ആൾക്കാരും ദാരിദ്ര്യത്തിലും പട്ടിണിയിലും കഴി
and he may also run universities and colleges and the officials university gale college gale official gale ekka adhegam maintain cheyyunnene or huge amount adhegathinu maintain cheyanamayirunnu idinum paise athyavashyam ayirunnu france held 13 american colonies from the common enemy britain nammal american war of independence padicha samayathe padicha oru karyam undu britain 13 colonies aakki vechirunnu america ye ee america America is the colonies of Sondra Maganini. That is the help of France. What is the help of Because Britain is a common enemy of France. France is a common enemy of Britain. This common enemy of the colonies of Sondra Maganini. That is the help of America. A huge amount of America is the help of America. This is why France is the only one who is the only one who is the only one who is. आप प्रश्न आवारा देखो ना, नम्बर पौनो फ्रांसले सोसाइटी कर लेके, the French society, the basic problem of the France. France इन्दे सोसाइटी अलग ही French society के प्रधान माय मून आय तारण दे रचित हो, the clergy, the nobility and the commons, प्रफुकन मारम, पुरोहितन मार साधारण का, मून विभाग लाय तारनो France society, French society is classified as a Prabhukan and Purohidan. We have already discussed this in France. They have a lavish life that they have maintained. They have a great deal here. Let's look at the one thing that they have to do with the one thing that they have to do with the one thing that they have to do with the one thing that they have to do with the one. First one, clergy. They held a vast land. Puribad bumi gel, sondamai ondai irna wibhaga mai irno clergy atau perfukan mai re. Collected taxes called tithe. Farmers ni dekai irno, kerja ni dekai irno, tithe enna oru tax collect jadi irno clergy. Exemption from all taxes. Ella taxes gel ni dum, awre mukta raka petir irno. And control the higher positions in administration and military services. Orang joli yang dah irno, awer administration nanti military le, uyerna joli gal, uyerna position gal handle jadi tapi bahagam irno clergy. Anu orang ini bersama aku no clergy itu sofa alik kor clergy, itu bahat leh nak kara irno, they held a vast land, uru bad bumi, sondamai orang dah irno, bahagam irno clergy yang orang ini bahagam. Farmers ini kalau ilmu na tidhe enna tax kalakti je ini dulu, pakshe iwerk tax iwerk dia aja kudu betine, ura darat tulah taxum, kodikan dia ada exemption exempted from all taxes, ella taxel ini dulu, iwerk mukta raka betine dulu, and control the higher positions in administration and military services. Administration lain, military lain, uyer na position gel control je ini dulu, clergy aja dulu. And the second category is nobility. Jantan itu ibahaga mana nobles itu baru yang ibahaga purohidan mal. They engaged in military services. Abang re military service, sainiga, servan, nara tiada ibahaga mai renu. And collected various taxes from the farmers. Clergy apa le dengen? Saderah nak cara kaya lindu, alil kasoyer kaya lindu, nigudi piricirina ibahaga mai renu nobility. Made farmers work without wage. Saderah nak cari kaya, saderah nak cari ke, sambalam kuli kuat kade, awalnya kundu joli ceri ceri nu, and they were also exempted from all the taxes. Ibrahim nigudi panatul ini, orang juga kepetir nu, and they led a luxurious life and handled a vast land. Raja kan mara pola, clergy pola dene, nobility, or luxurious life ayir nu. Adam beramai, jiwa ramai ayir nu, ceri ceri nu, and they also held the vast land. Oru baad bhumi kai garin chedir na vibhago mai irnu nobility enu varayendha. Pa French society e moon ay classes be irnu. Eda ke clergy ennum, noble ennum, commons ennum. Adal janda na mal charge chedir ka irnu clergy em nobles. I rand garin ennu na ariya raja vinne pola dhanne. Samuhatil etum suga lolo badrai ka irnu na. Alengil etum ah nallar idhi rola life follow chedir na vibhago mai irnu clergy em nobles. Nampak pogam common selek. Nampal adi meh dana baru niu France sel patil onbud bear patine mule mari kimbol. Orang al ajar na mandu balik ciri. Mari ciri. Adeh France sel tu nuru selama mana beri na al karim common adawa saudar na karai rano. 
അവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നോ റോൾ ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള പങ്കാളിത്തവും നോ കോമൺസിന് ഇല്ലായിരുന്നു ആൻഡ് പെയ്ഡ് ലാൻഡ് ടാക്സ് കോൾഡ് തൈലേ തൈലേ എന്നൊരു ടാക്സ് ലാൻഡ് ടാക്സ് ഗവൺമെൻറ്റിന് അടക്കണമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു ക്ലർജി ഒരു ടാക്സ് പിരിച്ചെടുത്തിരുന്നു ഫാർമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ പേര് തിഥേ എന്നായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ടാക്സ് കോമൺസ് ഡയറക്റ്റായി ഗവൺമെൻറ്റിന് അടയ്ക്കേണ്ട ടാക്സ് ആയിരുന്നു തൈലേ എന്ന ടാക്സ് ലോ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് സമൂഹത്തിൽ ഇവർക്ക് കുറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള സാമൂഹ്യപരമായി കുറഞ്ഞ രീതിയിലായിരുന്നു ഇവർക്ക് എന്തുണ്ടായിരുന്നത് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് പേഡ് ടാക്സസ് ക്ലർജി ആൻഡ് നൊബിലിറ്റി ദ വാണ്ട് ടു പേ ടാക്സസ് ടു ക്ലർജി ആൻഡ് നൊബിലിറ്റി ക്ലർജിക്കും നൊബിലിറ്റിക്കും നോബിൾസിനും ടാക്സുകൾ ഇതിൽ കൂടുതലായി ഏതിനെ തിഥേയും തൈലയും കൂടാതെ ടാക്സുകളും പേ ചെയ്യണമായിരുന്നു അപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ രാജാവ് ടാക്സ് കൂട്ടാനാണ് തീരുമാനിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ലക്ഷോറിയസ് ലൈഫും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എക്സ്ട്രാ ബജറ്റ് കോട്ടനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അവരുണ്ടായ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രാജാവ് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വഴി ടാക്സ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ടാക്സ് കൂട്ടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആർക്ക് മാത്രമാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക കോമൺസിന് മാത്രം സാധാരണക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ സാധാരണക്കാർക്ക് ജോലി വളരെ കുറവാണ് അവർ നിലവിൽ ഒരുപാട് ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ടാക്സ് പേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള കടമ്പകൾ കടക്കേണ്ടതായി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനുപരിയായി ടാക്സ് കൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ദുർഘടം കൂടിയായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ അവസരങ്ങളെ ഫ്രാൻസിൽ യുക്തിസഹമായി ഫ്രാൻസിലെ ജനതയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഫ്രാൻസിലെ ജനതയ്ക്ക് യുക്തിസഹമായ ചിന്തകൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ഫ്രാൻസിൽ ഉണ്ടായ ചില മാറ്റങ്ങളായിരുന്നു ഈ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന മൂന്ന് വ്യക്തികളായിരുന്നു വോൾട്ടയർ റൂസോ ആൻഡ് മോണ്ടസ്ക്യൂ ഫ്രാൻസിലെ തിങ്കേഴ്സ് അഥവാ ചിന്തകർ ചിന്തകർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാരായിരുന്നു വോൾട്ടയർ റൂസോ ആൻഡ് മോണ്ടസ്ക്യൂ അതിൽ റൂസോയെ പറ്റി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കാം ജെ ജെ റൂസോ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫുൾ ജീൻ ജാക്കോസിസ് റൂസോ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊട്ടേഷനുകൾ ലോകപ്രസിദ്ധമാണ് ദ മാൻ ആർ ബോൺ ഫ്രീ ബട്ട് എവ്രി വെയർ ഹീസ് ചെയ്ൻസ് സ്വതന്ത്രമായി ജനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എല്ലായിടത്തും ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ലോകപ്രസിദ്ധമായ ഈ കൊട്ടേഷൻ്റെ ഉടമയാണ് ജെ ജെ റൂസോ ജീൻ ജാക്കുസിസ് റൂസോ ഇവരുടെ തത്വങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ രചനകൾ ഫ്രാൻസിലെ കോമൺ എസ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺസ് ആയ വിഭാഗങ്ങൾ ഉണരുന്നതിന് കാരണമായി മാറി രാജാവും തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ ക്ലർജി നൊബിലിറ്റി അടക്കമുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ തങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ് എന്നൊരു മനോഭാവം സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു ഈ ചിന്തകന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ റൂസോയെ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ രണ്ട് വ്യക്തികളായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് ഫിലോസഫേഴ്സ് ആയിരുന്നു വോൾട്ടെയറും അതുപോലെ തന്നെ മോണ്ടസ്ക്യൂവും വോൾട്ടെയർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത റാഷണൽ തിങ്കിങ് റാഷണൽ തിങ്കിങ് ഐഡിയൽസ് ഓഫ് ഇക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിസം സമത്വത്തെയും മാനുഷികതയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാദിച്ച വ്യക്തി ഒരു ഫിലോസഫർ ആയിരുന്നു വോൾട്ടെയർ മോണ്ടസ്ക്യൂ എൻകറേജിങ് ഡെമോക്രസി ആൻഡ് റിപ്പബ്ലിക് റിപ്പബ്ലിക്കൻ സംവിധാനത്തെയും ജനാധിപത്യത്തെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു മോണ്ടസ്ക്യൂ അതുപോലെ തന്നെ സജസ്റ്റഡ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് പവർ ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ ടു ലെജിസ്ലേച്ചർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ജുഡീഷ്യറി ഗവൺമെൻറ്റുകളെ മൂന്ന് ഡിവിഷൻ ഓഫ് പവർ ആയ ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്നും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നും ജുഡീഷ്യറി എന്നും മൂന്ന് സിസ്റ്റം ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ടെയർ ആയി തരംതിരിക്കണമെന്ന് ഒരു ആ വെർട്ടിക്കൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് പവർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ അഭിപ്രായപ്പെട്ട ഒരു ഫിലോസഫർ ആയിരുന്നു മോണ്ടസ്ക്യൂ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥിതിയിലും നമ്മുടെ തന്നെ ഡെമോക്രസി തന്നെ മൂന്ന് പില്ലറുകളായി കഴിയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ലെജിസ്ലേച്ചറും എക്സിക്യൂട്ടീവും ജുഡീഷ്യറി നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ലെജിസ്ലേച്ചറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ജുഡീഷ്യറിയുടെയും ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു മോണ്ടസ്ക്യൂ ഈ ഫിലോസഫേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ ശ്രമഫലമായിട്ട് ഫ്രാൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
വോയിസ് സൈസ് കൊട്ടാലത്തിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ വെച്ച് ഒരു കോട്ടനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തതും മറ്റൊരു റീസൺ കൂടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കാരണങ്ങൾ ഈ പ്രതിസന്ധികളെ മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രാജാവ് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വഴി ടാക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട വിഭാഗം ആര് മാത്രമാണ് കോമൺസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നിലവിൽ കോമൺസ് മാത്രം എന്ത് പേ ചെയ്താൽ മതി ടാക്സ് പേ ചെയ്താൽ മതി ഇനി രാജാവിന് ഒറ്റയ്ക്ക് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സ് കൂട്ടാൻ സാധിക്കത്തില്ല ടാക്സ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ രാജാവ് സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ വിളിച്ചു കൂട്ടേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ സ്റ്റേറ്റ് ജനറലിൽ ക്ലർജിയുടെയും നോബിൾസിൻ്റെയും കോമൺസിൻ്റെയും നിശ്ചിത അംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു ഇതിൽ കോമൺസിനകത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ജനറലിലേക്ക് വരുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ജനറലിലേക്ക് പോകാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചേഴ്സ് ലോയേഴ്സ് ബിസിനസ് പേഴ്സൺസ് ഇതുപോലുള്ള ആ ഹൈ ക്ലാസ് ആയുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിനകത്തും കോമൺസിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും ഹൈ ക്ലാസ് ആയ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു എവിടെ പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ജനറലിലേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ രാജാവ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ വിളിച്ചുകൂട്ടി എവിടെ വേർസായിസ് പാലസിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ വിളിച്ചുകൂട്ടി അപ്പം നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് അംഗങ്ങളാണ് ക്ലർജിയിലുണ്ടായിരുന്നത് മുന്നൂറ്റി എട്ട് അംഗങ്ങൾ നോബിൾസിലും അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അംഗങ്ങൾ കോമൺസിലും ഉണ്ടായിരുന്നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ജനസംഖ്യയ്ക്ക് ആനുപാതികമായിട്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു പ്രപ്പോഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരുന്നത് ഇപ്പം രാജാവ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ കനത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ വി വാണ്ട് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ടാക്സ് നമുക്ക് ടാക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ടാക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോമൺസ് മാത്രം പേ ചെയ്താൽ മതി നിലവിലെ ഫ്രാൻസിലെ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ഓരോ എസ്റ്റേറ്റിനും ഓരോ വോട്ടാണ് കോമൺസ് പറഞ്ഞു ഇനി ആ സിസ്റ്റം ഇവിടെ നടക്കില്ല ഓരോ എസ്റ്റേറ്റിനും അല്ല ഓരോ വോട്ട് വേണ്ടത് ഓരോ എസ്റ്റേറ്റിലെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനും ഓരോ വോട്ട് വേണം അപ്പം സ്വാഭാവികമായും ക്ലർജിയും നോബിൾസും ഓരോ എസ്റ്റേറ്റിനുമാണ് വോട്ടെങ്കിൽ ക്ലർജിയും നോബിൾസും വോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രാജാവ് പറയുന്ന കാര്യം പാസ്സാവും കാരണം മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ലോ പാസ്സാവും അപ്പോൾ രാജാവും ചിന്തിച്ചിരുന്ന അപ്രകാരമായിരുന്നു ക്ലർജിയും നോബിൾസും രാജാവ് പറയുന്ന കേൾക്കും കാരണം അവർ ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആര് മാത്രം ടാക്സ് പേ ചെയ്താൽ മതി കോമൺസ് മാത്രം ടാക്സ് പേ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ കോമൺസ് അവിടെ പറഞ്ഞു ഈ സിസ്റ്റം ഇവിടെ നടക്കില്ല ഓരോ എസ്റ്റേറ്റിനും അല്ല ഓരോ വോട്ട് വേണ്ടത് ഓരോ എസ്റ്റേറ്റിലെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനും വോട്ട് വേണം പക്ഷെ രാജാവ് കോമൺസിൻ്റെ ഈ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല തുടർന്ന് കോമൺസ് ഈ സഭ ബഹിഷ്കരിക്കുകയാണ് അവർ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ടെന്നീസ് കോട്ടിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ വെച്ച് ഒരു സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ദ ടേക്ക് ആൻഡ് ഓത്ത് ഫ്രാൻസിന് വേണ്ടി ഇനി ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്നവരെ തങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോവില്ല എന്നായിരുന്നു ആ സത്യപ്രതിജ്ഞ ആൻഡ് ദിസ് ഇവൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഓത്ത് ഓഫ് ടെന്നീസ് കോട്ട് ടെന്നീസ് കോട്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ എന്നിതിനെ അറിയപ്പെടുന്നു ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഓത്ത് ഓഫ് ടെന്നീസ് കോർട്ട് ടെന്നീസ് കോർട്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു എന്തായിരുന്നു ടെന്നീസ് കോർട്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞയിലേക്കുള്ള ആ ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് രാജാവ് കോമൺസിൻ്റെ കാര്യം കോമൺസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ അടുത്തുള്ള ടെന്നീസ് കോർട്ടിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ വെച്ച് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഫ്രാൻസിന് വേണ്ടി ഇനി ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്നവരെ തങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോവില്ല എന്നൊരു സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു തുടർന്നുണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഫ്രാൻസിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു മിറാബിൻ്റെയും അബീസിയാസിൻ്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫ്രാൻസിന് വേണ്ടി ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുവാൻ തയ്യാറായി ഫ്രാൻസ് ക്രമേണ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊണാർക്കിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു പോയി നിലവിലവിടെ മൊണാർക്കി ആയിരുന്നു രാജഭരണമായിരുന്നു എന്നാൽ രാജഭരണത്തിന് അതീതമായി ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അവിടെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും തുല്യമായ സമത്വം വിഭാവന ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്നു ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ രീതിയിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ
പതിനാല് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ നടന്ന വർഷം എന്നാണോ ചോദിച്ചാൽ പറയുക ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ആണ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ആണ് ഒരു ഫാൻസി നമ്പർ ആണ് ഒന്ന് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് ഇവിടെയും പറയുന്നത് എന്താണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഫോർട്ടീൻ റവല്യൂഷണറീസ് സ്റ്റോംഡ് വിത്ത് ലിബേർട്ടി ഇക്വാളിറ്റി ഫോർട്ടേണിറ്റി and demonstrated the bastille prison symbol of the bourbon dynasty bourbon dynasty ude symbol ayirna pratheegam ayirna bastille ennu parayna jail bourbon dynasty ude pratheegam ayirna bastille enna jail 1789 july maasam 14th thiyadi samaranukooligal വിപ്ലവം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് എന്തായിരുന്നു ആ മുദ്രാവാക്യം ലിബേർട്ടി ഇക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഫോർട്ടേണിറ്റി സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം അതെ ഞങ്ങൾക്കും വേണം സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം ഈ മൂന്ന് വാക്കുകൾ നമ്മൾക്കും സുപരിചിതമാണ് കാരണം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ എടുത്തു പറയുന്ന പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എടുത്തു പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ലിബേർട്ടി എന്നും ഇക്വാളിറ്റി എന്നും ഫെർട്ടേണിറ്റി എന്നും ലിബേർട്ടി ഓഫ് സ്പീച്ച് എക്സ്പ്രഷൻ ബിലീഫ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് വേർഷിപ്പ് ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട് എമങ് ദം ഓൾ ഫെർട്ടേണിറ്റി അഷുറിംഗ് ദ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദ നേഷൻ ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനിൽ നിന്നും കടങ്ങൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാരണം അത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ മാസം പതിനാലാം തീയതി സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് എവിടേക്ക് ബൂർബൻ ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ സിമ്പിൾ ആയിരുന്ന ബാസ്റ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന ജയില് സമരാനുകൂലികൾ തല്ലി തകർക്കുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ പതിനാല് ആൻഡ് നോട്ട് ദ പോയിന്റ് 12th August 1789 August 12th August 12th August 12th National Assembly passed the, the Declaration of Rights of Man of Citizens 12th August 12th August 12th August 12th National Assembly General Assembly What do you say? This is the rights of man of citizens The rights of man of citizens 12th ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് വുമൺ മാർച്ച് ഫ്രം പാരീസ് ടു പാലസ് ഓഫ് വേഴ്സാലിസ് ഗിവ് അസ് ബ്രെഡ് ഞങ്ങൾക്കും ബ്രെഡ് നൽകുക എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് പാരീസ് നഗരത്തിലൂടെ പാരീസ് നഗരത്തിൽ നിന്ന് പാലസ് ഓഫ് വേഴ്സാലിസിലേക്ക് ഒരു കൂട്ടം സ്ത്രീകൾ മാർച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നു സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു സെപ്റ്റംബർ ദ നാഷണൽ കൺവെൻഷൻ ഫോംഡ് ആസ് പെർ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊക്ലൈംഡ് ഫ്രാൻസ് ആസ് റിപ്പബ്ലിക് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ നാഷണൽ കൺവെൻഷൻ ഫ്രാൻസ് ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ആയി പറയുകയുണ്ടായി എന്താണ് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊണാർക്ക് ആയിരുന്നു ഫ്രാൻസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതേസമയം തന്നെ ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഭരണാധികാരി ആര് തന്നെയാണ് രാജാവ് ലൂയിസ് സിക്സ്റ്റീൻ തന്നെയാണ് ഫ്രാൻസിൻ്റെ രാജാവായ ലൂയിസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ലൂയിസ് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ പേരാണ് മേരി ആൻറ്റോനേറ്റ് ഓസ്ട്രിയൻ പ്രിൻസസ് ആയിരുന്ന മേരി ആൻറ്റോനേറ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് വുമൻസ് മാർച്ച് ടു പാരീസ് പാരീസ് ടു വേഴ്സാലിസ് പാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു വേഴ്സാലിസ് പാലസിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് സ്ത്രീകൾ രാജ്ഞിയോട് പറയുന്നു അല്ലയോ രാജ്ഞി ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കുവാൻ ബ്രെഡ് ഇല്ല അത്രമാത്രം പട്ടിണിയിലാണ് ജനങ്ങൾ കഴിയുന്നത് വേഴ്സാലിസ് പാലസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എത്തിയ മേരി ആൻറ്റോണേറ്റ് ഇപ്രകാരം സ്ത്രീകളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കുവാൻ ബ്രെഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേക്ക് കഴിക്കൂ റൊട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേക്ക് കഴിക്കൂ കാരണം ഏറ്റവും ലക്ഷുറീസ് ആയ ആൾക്കാർ അന്ന് കഴിച്ചിരുന്ന ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റം ആയിരുന്നു കേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് റൊട്ടി കഴിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേക്ക് കഴിക്കൂ എന്ന് മറുപടി ആര് കൊടുത്തു മേരി ആൻറ്റോണേറ്റ് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഫ്രാൻസിൽ നിലവിലുണ്ടായ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതി വളരെയധികം രൂക്ഷമാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി ഫ്രാൻസിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊണാർക്ക് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊണാർക്കിനെ കൊണ്ടും ജനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെ ജനങ്ങൾക്ക് അന്നുണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല തുടർന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്രാൻസ് റിപ്പബ്ലിക്കായി മാറുകയാണ് ഫ്രാൻസ് ബിക്കം എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിപ്പബ്ലിക് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ
മാക്സ് മില്ലൻ റോബിസ്പിയർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ കടന്നു വരവ് രാജാവിൻ്റെ ഭരണശേഷം റോബിസ്പിയർ ആണ് അവിടെ അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ ഭരണശേഷം റോബിസ്പിയർ അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തോടു കൂടിയാണ് കാരണം അവിടെ ജാക്കോബിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലബിൻ്റെ നേതാവായിരുന്നു മാക്സ് മില്ലൻ റോബിസ്പിയർ പക്ഷേ റോബിസ്പിയർ അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ടും രാജാവിനെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹവും പെരുമാറിയിരുന്നത് റോബിസ്പിയർക്ക് എതിരെ സംസാരിച്ചിരുന്ന വ്യക്തികളെയൊക്കെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു കളയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് റോബിസ്പിയർ മാറുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോബിസ്പിയറെയും രാജാവിനെ പോലെ തന്നെ രാജാവിനെയും രാജ്ഞിയെയും അവിടെ നിന്ന് തൽസ്ഥാനം നിന്ന് എടുത്തു കളയുകയല്ല ജനങ്ങൾ ചെയ്തത് രാജാവിനെയും രാജ്ഞിയെയും ഗില്ലറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപകരണത്തിൽ വെച്ച് കൊന്നുകളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ ഗില്ലറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഇത് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉപകരണത്തിന് ഗില്ലറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ടായത് ഗില്ലറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് കൊന്നുകളയുകയാണ് മാക്സ് മില്ലർ റോബിസ്പിയറെയും തുടർന്ന് ജനങ്ങൾ ഗില്ലറ്റിൽ വെച്ച് വധിക്കുകയാണ് അപ്പം അവിടെ ഫ്രാൻസിൽ നിലവിലെ സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭയങ്കരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഇപ്പോൾ രാജാവില്ല രാജാവിൻ്റെ മരണശേഷം മാക്സ് മില്ലർ റോബിസ്പിയർ വരുന്നു റോബിസ്പിയറുടെ ഭരണം ശരിയല്ല ജനങ്ങൾ റോബിസ്പിയറെ കൊന്നുകളയുന്നു റോബിസ്പിയർക്ക് ശേഷം ചില പ്രഭുക്കന്മാരും പുരോഹിതന്മാരുടെ ചേർന്ന് അവിടുത്തെ സിസ്റ്റം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു പക്ഷേ ഈ കൺട്രോളിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അലക്ഷിതാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിക്റ്റേറ്റർ ദ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് കടന്നു വരികയാണ് 